A legutóbbi videón valamivel bővebb információ csomagot nyújt a Pitypangról, mint ez a mostani, amiben csak a Pitypang mézet szeretném megismertetni veletek. Mielőtt folytatódna a konyhában a videózás, és megmutatom, hogy én hogy készítem ezt a szirupot, szörpöd vagy mézet, néhány gondolatot megemlítek ezzel kapcsolatban. Ennek a készítménynek semmi köze a mézhez, függetlenül attól, hogy sokan így hívják, ez valójában csak egy szirup. Amiért érdemes viszont elkészíteni, a rendkívül magas béta karotén tartalma, ami a, ugye az A-vitamin előanyaga. Fogyaszthatjuk szörpként, vagy teához adagolva édesítőszerként, illetve cukorként, mert gyakorlatilag ez egy tömény cukorszirup. Általában úgy készítik, hogy kiáztatják forró vízben a virágokat, és csak azután főzik fel cukorral a vizet, vagyis szirupá avanzsálják, de előtte, ahogy mondtam, tiszta vízben áztatják ki a virágot. Na most a cukor való, cukorral való felfőzés vagy szirupizálás az odáig helyes, mivel onnantól válik a cukros víz szirupá, ahogy felforraltuk, addig az csak szimplán cukros víz marad. Na hát ezt én egy kicsit tovább gondoltam, és a molekuláris diffúzió maximális mértékű érvényesülése érdekében a már kész szirupban áztatom ki a virágokat. Ez egy ilyen anyagáramlási jelenség, aminek a sebességét, hatékonyságát, vagy úgymond maradéktalanságát a sűrűség gradiens határozza meg. Vagyis, hogy érthetőbb legyek, egy mondatban a, a szirup mindent kihúz a virágból. Egyébként ezt említettem a fenyőrügy méznél is, ahol a méz báztatott zsenge fenyőrügyek, ilyen halványzül tényleg zsenge rügyek, azok néhány nap leforgása alatt olyan szikkattá válnak a mézben, mint a száraz akácva szálkái. Még a vízben csak felpuhulnának. Na hát ezt a fenyőrügy mézes videót egyébként be is linkelem ide ez alá, ennek a videónak a leírásába, hogyha valakit érdekel, ott megtalálja. Köhögés ellen egy tökéletes gyógyszer a zsenge fenyőrügyek mézbe áztatott hozadéka. A gyermekláncfű, vagy pitypunk szirup receptje pedig nálam, nagyon egyszerű, én nem teszek hozzá citromkarikát, meg nem tudom mivel szokták cifrázni, tehát túldimenziónálják, varázsolgatnak vele, én ezt nem csinálom. Nálam annyi az egész, hogy egy liter virág, ez egy ilyen egy literes kis műanyagedény a kínai boltból, egy liter virág, egy liter víz és egy kilogram cukor. Ezeket összeöntöm, felforralom, pihentetem 24 órát, így mindenestől egyben, majd azután leszűröm, és ennyi az egész. Most pedig akkor irány a konyha, és lássuk, hogy hogy készül ez a remek bétakarító karotin forrás, a pitypang szirup, vagy szörp. Néhány órára kiterítettem erre a tálcára a virágokat, hogy legyen idejük az apró rovaroknak elhagyni a süllyedő hajót. Most pedig akkor összeállítom a szirupot. Thank mm -hmm. you. 